பொங்கல் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொங்க பானையை வச்சு நாம வந்து சோறு பொங்குவோம் அந்த பானை மண் முதல் பூதம் அதில் ஊற்றக்கூடிய தண்ணீர் இரண்டாவது பூதம் அடியில நெருப்புன்னு ஒண்ணு பாருங்க அது மூன்றாவது பூதம் மேல இருக்கு பாருங்க காற்று அது நான்காவது பூதம் அப்படியே பொங்கி வானை பார்த்து வரும் பாருங்க ஐந்தாவது பூதம் உலகத்தில் ஐந்து பூதத்தையும் ஒருமுகப்படுத்தி அதை உணவில் வைத்த ஒரே இனம் நம்முடைய தமிழ் இனம் என்பதை நான் பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்கிறேன் பானைக்கு உயிர் கிடையாது அதுல உள்ள தண்ணிக்கு உயிர் கிடையாது போடுற அரிசிக்கு உயிர் கிடையாது இல்லையா ஆனா அடியில நெருப்பு வச்ச உடனே உயிர் இல்லாத பொருட்கள் இயக்கம் இல்லாத பொருட்கள் எல்லாம் அடியில் நெருப்பு வைத்தவுடன் இயக்கம் பெற்று பொங்கி வருகிறது என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் தமிழ் இனத்துக்கு ஒரு நெருப்பாக ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் உலகத்தில் பொங்குகிற இனம் நம்முடைய தமிழ் இனம் என்பதைத்தான் பொங்கலிலே நம்முடைய பெரியவர்கள் வைத்தார்கள் இன்னைக்கு அருமையான தலைப்பு இன்றைய சூழலில் தமிழர்கள் இடத்துல தமிழ் உணர்வு பொங்குகிறதா மங்குகிறதா அப்படின்னு ஒரு தலைப்பை கொடுத்திருக்கோம் இத பேசுறதுக்காக இன்னைக்கு ஆறு பெருமக்கள் வந்திருக்காங்க தமிழ் உணர்வு இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு மிந்திலாம் கல்யாண வீட்டுல பொண்ணு குனிஞ்ச தலை நிமிராம இருக்கும் இன்னைக்கு நிமிந்த தலை குனியாம இருக்கு சார் வரும்போதே ஒரு குத்தாட்டம் போட்டுட்டு தான் ஆடிக்கிட்டே வருது பொண்ணு மேக்க போட்டா ஓகே பொண்ணோட அம்மாவும் சேர்ந்து மேக்க போட்டு தாலி கட்டுற மாப்பிள்ளைக்கு யாரு பொண்ணுன்னே தெரியல அன்னைக்கு ஒருத்த மாமியா கழுத்துல கட்டிப்பிட்டா அந்த அழிய அதோட பரவாயில்ல எங்க பசங்களுக்கு பொண்ணு கிடைக்கிறதே பெரும்பாடு இதுல அந்த டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு கோச்சிங் வேற எடுக்க வேண்டி இருக்கு இன்னைக்கு தெரியுமா எங்க பயால டான்ஸ் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கான் அன்னைக்கு ஒரு பொண்ணு கல்யாணத்துல மாப்பிள்ளை வேணான்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு என்னன்னு கேட்டா மாப்பிள்ளைக்கு டான்ஸ் ஆட தெரியாதான் பாத்துக்குங்க அந்த மாதிரி இன்னைக்கு கலாச்சாரம் வந்து மாறிட்டு இருக்கு இப்ப கல்யாண வீடுலாம் பாத்தீங்கன்னா மெகந்தி போடுற பங்கன் மாதிரி மாறி போச்சு தெரியுங்களா இப்ப எந்த அளவுக்கு ட்ரெடிஷனா மாறிட்டு வரோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் இவங்க சொல்றாங்க லவ் டுடேனு ஒரு படம் மிந்திலாம் கல்யாணத்துல மாலைய மாத்துவாங்க இப்பெல்லாம் மொபைல மாத்த வேண்டி இருக்கு இப்பெல்லாம் மொபைல மாத்தினீங்கன்னா நாட்டுல ஒரு வேலைக்கு கல்யாணமே நடக்காது இல்லையா ஆளாளுக்கு வேற ஒரு மொபைல மாத்திட்டு போக வேண்டியதுதான் இல்லையா கலாச்சாரம் எப்படி இருக்குங்கிறத சொன்ன படம் லவ் டுடே திருச்சிற்றம்பலம்னு ஒரு படம் தமிழ் கலாச்சாரம் எந்த அளவுக்கு மங்கி போயிருக்கு அப்படிங்கிறத உதாரணத்துக்கு இந்த ரெண்டு படத்தை வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் எப்படி இருக்கு உணவு எப்படி இருக்கு சார் உங்க ஊர்ல இப்ப யாராவது பிச்சைக்கார யாராவது வரானா யார் தெருக்கா பிச்சைக்கார யாராவது வரானா பிச்சைக்கார பயிலுக அப்படின்னு மரியாதை குறைச்சலா பேசினதுக்காக இந்த சபையில நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அப்படி சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அவங்க சங்க ஆண்டு விழாவுக்கும் நாங்க தான் பட்டிமன்றம் பேச போறோம் யார் வீட்லயும் பிச்சைக்காரன் வர்றது இல்லை சார் பிச்சைக்காரனை ஒழிச்சது யாரு தெரியுமா பிரிட்ஜி மிந்திலாம் ஏதாவது மிஞ்சி போச்சுன்னா பிச்சைக்காரனுக்கு போடுவான் இப்ப மிஞ்சினதெல்லாம் பிரிட்ஜில் வச்சு பிச்சைக்கார பய மாதிரி இவன் எடுத்து தின்னிட்டு இருக்கான் சார் இந்த கீழடின்னு ஒரு இடம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அகல் ஆராய்ச்சி பண்ற கீழடி அது எங்க இருக்கு தெரியுமா ஒவ்வொரு வீட்லயும் பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல அதுதான் கீழடி பழங்காலத்து பொருட்கள்லாம் அதுல தான் இருக்கும் என் ஒய்ஃப்லாம் எனக்கு தினமும் இட்லிக்கு நாலு சட்னி வைக்கா ஒன்னு நேத்திக்கு வச்ச சட்னி இன்னொன்னு முந்தா நேத்திக்கு வச்ச சட்னி ஒன்னு போற வர வச்ச சட்னி தேவையில்லாத வெளியில போட்டா குப்ப அதையே உள்ள போட்டா தொப்ப மிந்திலாம் சுட சுட சாப்பிட்டோம் இப்பெல்லாம் சூடு பண்ணி சூடு பண்ணி சாப்பிடும் சாப்பாடே மாறி போச்சு அதாவது எனக்கு சமீபத்தில் தான் கல்யாணம் ஆச்சு மேடம் இப்படி தான் பதினாறு வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதுவும் ஒரு தடவை தான் ஆச்சு கல்யாணான பூசில் என் ஒய்ஃபுக்கு சமைக்க தெரிஞ்ச ஒரே ஐட்டம் என்ன தெரியுமா ரவா உப்புமா தான் ரவா உப்புமா கேவலமாக நினைக்கக்கூடாது உப்புமாங்கிறது அத்தை பொண்ணு மாதிரி தெரிஞ்சுக்குங்க எதுவும் கிடைக்கலன்னா வீட்டில் ரவா உப்புமா பண்ணுவாங்க எவனும் கிடைக்கலனா அத்தை பொண்ணை நம்ம தலை கட்டி வச்சுருவாங்க அதுக்கு ரவா உப்புமா காலையில் ரவா உப்புமா மத்தியானா ரவா உப்புமா ராத்திரி ரவா உப்புமா மூணு வேலை ரவா உப்புமா தின்னு தின்னு நொந்தே போயிட்டேன் அப்புறம் நான் என்ன பண்ண என் ஒய்ஃபை ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கூட்டு போயிட்டேன் அவர் ஹரிசார் யோசிக்கார் சூப்பையா பெரிய பணக்காரனா இருப்பான் பொழுது பெரிய ஃபைவ் ஒய்ஃபை ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கூட்டு போறாரு அப்படின்ட்டு அப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சாதாரண ஹோட்டலுக்கு ஆர்டினரி ஹோட்டலுக்கு ஒரே வித்தியாசம் தான் அதாவது வெளிச்சத்தில் சாப்பிட்டா அது ஆர்டினரி ஹோட்டல் இருக்கிற எல்லா லைட்டையும் ஆஃப் பண்ணி போட்டு இந்த ஹேண்டில் லைட் டின்னருங்கிற பேரில் குருட்டு கோழி தவிட்ட முழுங்கிற மாதிரி முழுங்குவான் அதுதான் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் நான் உட்காந்துருக்கேன்னா மெனு கார்டு கொண்டு வந்து கொடுத்தான் கரண்ட் வெளிச்சம் இல்லை இங்கிலீஷில் வேற போட்டிருந்தது நம்ம தமிழ் பேரா
பார்த்தேன் சரி ஜோசியக்கார் சொல்லியிருக்கேன் சுப்பையா உனக்கு சுக்குரம் உச்சம் அடரா டிக்கே அப்படின்னு ஆறா நம்பர்ல அடிச்சிட்டேன் நான் எதுல அடிச்சிருக்கேன் ரவா உப்புமால அடிச்சிருக்கேன் டிக்கு மறுபடியும் ரெண்டு பிளேட் ரவா உப்பா கொடுத்துட்டான் இந்த திருப்பி எடுத்துட்டு போறானா முடியாது அப்படின்ட்டு ஆர்டர் பண்ண ஆயிட்டா திருப்பி தர முடியான்ட்டான் நம்மள மாதிரி மிடில் கிளாஸ்க்குலாம் மெனுக்காடு எது தெரியுமா பக்கத்து டேபிள் தான் அங்க என்ன திங்கான்னு நம்ம பார்ப்போம் இங்க என்ன திங்கா அதை பார்த்து அந்த ஆர்டர் நம்ம ஆர்டர் பண்ணுவோம் நான் பார்த்தேன் பக்கத்து டேபிள் அங்க ஒருத்த விரல விட்டு விட்டு அடிச்சுட்டு இருந்தான் டூ பிளேட் ரிப்பீட் அப்படின்னா சாப்பிட்டு முடிச்சோனே சரி டூ பிளேட் ரிப்பீட் அந்த ஐட்டம் இங்க வரும்பொழுக்கு நானும் டூ பிளேட் ரிப்பீட் அப்படின்னா மறுபடியும் ரெண்டு பிளேட் ரவா போன் சேஞ்சு சரிங்களா இன்னைக்கு உணவு எப்படி இருக்கு வீட்டுல சமைக்கிறதே கிடையாது இல்லையா அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு தமிழ் சமூகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிட்டு எவ்வளவு அட்வான்ஸா போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க சார் கர்ப்பம் ஆகாமலேயே ரெட்டை குழந்தையை பெற்றெடுக்கிற நாடாக இன்றைக்கு தமிழ்நாடு மாறி இருக்கு சார் அதெல்லாம் உங்களுக்கோ எனக்கோ சாத்தியம் அல்ல ஒன்பது நட்சத்திரமும் உச்சம் பெற்ற ஒரு சிலருக்கு தான் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கோம் இந்த நோக்கு வருமம்னு ஒரு கலை இருக்கு தெரியுமா மார்ஷியல் ஆர்ட் அது அழிஞ்சு போச்சுங்கிறாங்க நிறைய பேர் அது அழியவே இல்லை அது அழியவும் செய்யாது அந்த கலையை கட்டி காப்பாத்தி கொண்டிருப்பவர்கள் யார் தெரியுமா ஒவ்வொரு வீட்லயும் மனைவின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க பாருங்க ஒய்ஃப் அவங்க கிட்ட தான் அந்த மார்ஷல் ஆர்ட் இருக்கு நோக்கு வருமம் அப்படியே கண்ணாலேயே பார்த்து அடக்கி ஒடுக்கி மடக்கி உட்கார வைப்பாங்க பாருங்க அங்க ஒருத்தர் ஒய்ஃப் அப்படியே பாக்குறாரு நோக்கு வருமா ஒர்க் அவுட் ஆகுதா அப்படின்ட்டு பாவ மனுஷன் இல்லையா அந்த மாதிரி இன்னைக்கு குடும்பங்கள் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு ஒரு காலத்துல எல்லாம் அம்மா அப்பா பெரியமா பெரியப்பா சித்தி சித்தப்பா மாமா மச்சா அவங்களோட சேர்ந்து வாழ்ந்ததா கூட்டு குடும்பம்னு இருந்தது அதுக்கப்புறம் அப்பா அம்மா கூட வாழ்ந்தாலே கூட்டு குடும்பம்னு ஆயிப்போச்சு போற போக பார்த்தா புருஷ முண்டாட்டி ஒன்றா இருந்தாலே கூட்டு குடும்பம்ன்றோம் உங்களுக்கு இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு குடும்பங்கள் எப்படி எல்லாம் இன்னைக்கு மாறி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நாம இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு இளைஞர்கள் இன்னைக்கு எப்படி இருக்காங்க எல்லாம் ஒட்டிக்க கட்டிக்க வேட்டியை கட்டுறான் தெரியுங்களா வேட்டி கட்டுறது கூட எப்படின்னு தெரியல அன்னைக்கு ஒரு பேர் அப்படிதான் ஒட்டிக்க கட்டிக்க வேட்டியை கட்டி இவன் வேட்டி வேறையில ஒட்டி கடைசியில் அவங்க அவங்க கீழே வந்து வந்து சேர்ந்தான் இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு கலாச்சாரம் எப்படி இருக்கு ஒரு காலத்துல எல்லாம் நம்ம தமிழ் படத்தை டிடியில பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது அரிசிய ஊற வச்சு பொறுமையா ஆட்டின ஒரு காலம்னு ஒண்ணு உண்டு தெரியுங்களா அந்த காலத்துல டிடியில படம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நாம அதை டிவிடியில பார்த்தோம் இன்னைக்கு அதை டிடிஹெச்ல பார்க்கணும் உண்டா இல்லையா காலம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிட்டு வருது அதுக்கு தகுந்தபடி நம்முடைய தமிழ் சமூகமும் மாறியாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அதுக்காக மாறக்கூடாது அதே பழமேலே நீங்க இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் அந்த மாற்றம் தமிழ் சமூகத்தில் நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதா அல்லது எதிர் விளைவுகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதா என்பதை தான் இன்னைக்கு சிந்திக்க இருக்கிறோம் முந்திலாம் வழி போக்கனுக்கு கூட வடிச்சு கொட்டணும் சார் நம்ம இன்னைக்கு வாக்கப்பட்டவனு கூட பொங்க மாட்டேங்கிறாங்க சார் அன்னைக்கு ஒரு பொண்ணு குழம்பு வைக்குது எதுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் போடுறதுக்கு ஆயிரம் லைக் போட்டிருக்காங்க சார் அதுக்கு அதுக்குன்னே ஒரு குரூப் இருக்கு வாட் தோழி இன்னைக்கு என்ன குழம்பு தோழி தோழி நீங்க ரசம் எப்படி வச்சீங்க தோழி அவனுக்கு விசத்த வைக்க வேண்டாம் கட்டின புருஷன் ஒரு நாளாவது கேட்டிருப்பான் இன்னைக்கு என்ன குழம்பு வச்சேன்னு அவனுக்கு பதில் சொல்லாது ஊர்ல இருக்கவனுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லும் தோழி நீங்க இந்த ரசத்துல எப்படி தோழி நீங்க காய்கறிகளை போட்டீங்க தோழி சொல்லுங்க தோழி என்ன கலாச்சாரம் இது யோசிச்சு பாருங்க உறவுகளை எல்லாம் நெருக்கமாக்கி நெருக்கமானவர்களை எல்லாம் தூரமாக்கி விட்டது இந்த சமூக வலைத்தளங்கள் சமையல் அன்னைக்கெல்லாம் பெண்கள் வீட்டில் பள்ளி இருந்தால் கிச்சனுக்கு பயப்படுவாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற பெண்கள் கிச்சனுக்கே பயப்படுறாங்க தெரியுமா அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு சமைப்பதே ஒரு சர்வதேச அவமானமாக பெண்கள் கருதக்கூடிய நிலைமைக்கு இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அன்னைக்கு ஒரு வேலை பார்க்குறேன் ஸ்பூனில் எடுத்து அப்பளத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் சார் தெரியுங்களா எந்த கல்ச்சர் எப்படி போகுதுன்னு இன்னைக்கு நம்மளால் சொல்ல முடியல ஆனால் எந்த கலாச்சாரம் மாறினாலும் இன்னும் நம் இடத்திலே மாறாமல் சில பண்புகள் இருக்கிறது என்றால் அது நம்முடைய தாய்மொழி தமிழ் என்பதை இந்த பெருமையோடு நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் அருணகிரிநாதர் முருகப்பெருமானுக்கு எழுதிய முத்தை தெரு பத்தி திருநகைங்கிற பாட்டு அதை முருகப்பெருமானே எழுதி கொடுத்தார் அந்த வார்த்தையை முத்தை தரு பத்தி திருநகை அத்தி கிரை சத்தி சரவன முத்தி கொரு வித்து குருபரையன போதும் முக்கட்பரமர்க்கு சுருதியின் முற்பட்டது கற்பி திருவர் முப்பத் முவர்க்க தமரரும் அடிப்பேன பத்து தலை தக்க கனை
அந்த சத்தத்தை வச்சு தான் அது எந்த ரூம்ல இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் பெட்ரூம்ல இருக்கா கிச்சன்ல இருக்கான்னு சத்தமே வராம இருந்தா அவன் தண்ணி தொட்டிக்குள்ள களை விட்டுருக்கான்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுங்களா அப்போ முருக பெருமானுக்கு எழுதுகிற பாட்டுலையும் அந்த கினி கினிங்கிற ஓசை வரணுங்கிறதுக்காக ஓசை நேரத்தில் எழுதப்பட்ட பாட்டு இந்த பாட்டு இல்லையா தமிழுக்கு இருக்கிற பெருமை மாதிரி உலகத்துல எந்த மொழிக்கும் கிடையாது டெல்லியில இருந்து சில தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வருவாங்க பாத்துக்கீங்களா அவங்களுக்கு ஹிந்தி தான் தெரியும் தமிழ் தெரியாது நம்ம ஆளுகளுக்கு தமிழ் தான் தெரியும் ஹிந்தி தெரியாது ஆனா அவர் மூணு வார்த்தை பேசுவார் டெல்லியில இருந்து வந்தவர் மொழிபெயர்ப்பான் பாத்தீங்களா நம்ம ஆளு அவன் மூவாயிரம் வார்த்தையில மொழிபெயர்ப்பான் பாத்திருக்கீங்களா டெல்லியில இருந்து ஒரு தலைவர் பேசுறார் ஆத்தாக பாத்தாக இக்கு தமிழ்நாடு ஹே மூணு வார்த்தை நம்மால் மொழிபெயர்க்கிறான் இவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை வாழோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி இணையதம் இல்லா இலக்கண சிறப்பும் இடங்கும் இல்லா இலக்கிய குரலும் அன்பும் பண்பும் அறமும் புகட்டும் கவிதைகள் இருந்த காவியம் பலவும் உடையது என்று உடையவர் போற்ற கணக்கிட முடியா காலம் வாழ்ந்தும் கன்னி தமிழர் என்றும் திகழும் அன்னை தமிழ் நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறேன் அவ இவ்வளவாய சொன்னா மூணு வார்த்தை சொன்னான் ஒரு வார்த்தையை வைத்துக் கொண்டு ஒரு ஆண்டு முழுக்க பேச முடியும் என்றால் அத்தகைய ஆற்றல் மிக்க மொழி நம்முடைய அன்னை தமிழ் மொழி என்பதை பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே அரிசிக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க சாதத்துக்கு அதுக்கு ரைஸ் தான் ஏன் தெரியுமா இங்கிலீஷ் ஒரு வேகாத மொழி இல்லையா வேகல என்ன அதுக்கு பேர் அரிசி வெந்தா அதற்கு பேர் சோறு சாதம் என்று பக்குவப்பட்ட மொழி நம்முடைய தமிழ் மொழி என்பதை பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே அதனால இப்ப பட்டிமன்ற முறைப்படி துவங்குது முதல் பேச்சாளர் அழைக்கிறேன் தமிழச்சி பிரியா கோவிந்தராஜன் அவர்களை வருமாறு தலைமையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேடிச்சோறு நிதம் தின்று பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் மிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிழப்பருவம் எய்தி கொடுங்கூற்று கிரையன பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போலே நான் வீழ்வேன் என நினைத்தாயோ என் பாரதிக்கு என் முதல் வணக்கம் பாரதியார மாதிரி ஒரு ஒப்பற்ற கவிஞரை பார்க்க முடியாதுமா ஏன் தெரியுமா எனக்கு தெரிஞ்சு பாண்டிச்சேரியில வாழ்ந்தும் நிதானம் தவறாம இருந்த ஒரே மனுஷ மகாகவி பாரதியார் மட்டும்தான் இன்னைக்கு இந்த சூழ்நிலையில தமிழர்களிடம் தமிழ் உணர்வு பொங்குகிறதா மங்குகிறதான்னு எவ்வளவு தைரியமா பாரதியார் காலேஜ்ல வந்து இந்த தலைப்பை நடத்தக்கூடிய என்னுடைய நடுவர் தலைவர் முனைவர் டாக்டர் சுப்பையா அவர்களே நெல்லை சுப்பி சுப்பையா அவர்களே பாரதியார் தாமா சொன்னார் மெல்ல தமிழினி சாகும் ஏறத்தாழ இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரே இனத்தால் ஒரே மொழியால் ஒரு நாடே ஆளப்பட்டது என்றால் அது தமிழ்நாடு அப்படி ஒரு ஆளுமையை உருவாக்கியது தமிழ் மொழினா தமிழ் எவ்வளவு தொன்மையானதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கிரேக்கர்கள்லாம் அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியர்களை பத்தி எழுதி வச்சிருந்தாங்களாம் கல்வெட்டுல இப்ப இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அப்பவே தமிழ்ல நிறைய வார்த்தைகளும் தமிழ் பெயர்கள் நிறையவும் அதுல இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க இது வந்து இப்ப இன்னைக்கு கிரேக்கர்கள் தமிழ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா யோசிப்பாங்க ஆனா அந்த காலகட்டத்துல தமிழ் தான் அங்க முதன்மையாக இருந்ததுன்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறது ஆச்சரிய ஆச்சரியம் இல்ல நமக்கு அது வந்து ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் நம்மளுடைய பாரதி சொன்னதுதான் தமிழ் தமிழ் தான் தாய் தாய் தான் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா தமிழ்ல வந்து ஒரு சிறப்பு ஒண்ணு இருக்கு விகடகவி அதை அப்படியே மாத்தி போட்டு படிச்சு பாருங்க அது விகடகவி தான் வரும் அதோட பொருளும் மாறாது அர்த்தமும் மாறாது கரெக்டுங்களா அது மாதிரி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கைரேகை தாத்தா மேல தாளமே மாலா போலாமா இதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு பாருங்க நீங்க திருப்பி போட்டீங்கன்னா அப்படியேதான் இருக்கும் மாறுமா மாயமா இப்படி எல்லாம் நீங்க பேசுனீங்கன்னா தமிழோட உச்சரிப்போ பொருளோ மாறாது இதுக்கு பேரு பாலி சின்ட்ரோம் இது தமிழ் மொழியில மட்டும்தான் சாத்தியம் வேற எந்த மொழியிலயும் நீங்க திருப்பி போட்டீங்கன்னா எல்லாமே மாறி போயிரும் அப்படிதானீங்களா தமிழின் சிறப்புகளை தெரிந்தவர்கள் யாரும் தமிழை விட்டு கொடுத்ததே கிடையாது நான் வந்து எனக்கு வந்து என்னன்னா காலேஜ் எல்லாம் படிச்சுட்டு உங்களை மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் பொழுது தமிழ் தமிழ் தமிழ்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ஜப்பான் போனா நல்லா இருக்குமா எத்தனை பேருக்கு ஜப்பான் பிடிக்கும் இந்த உலகத்துல ஜப்பான் போய் பாருங்க வாழ்றதுக்குள்ளார நம்மளுக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு பயணமாக அது கண்டிப்பாக அமையும் அந்த ஜப்பான் கண்ட்ரி போய் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கான்பரன்ஸ் ஹாலில் உட்காடுறோம் எங்களை பேச சொன்னாங்க நாங்க ஆறு பேருமே இங்கிலீஷ்ல பேசணும் ஏன்னா எங்களுக்கு ஜப்பானீஸ் தெரியாது கரெக்ட் தானுங்களா நாங்க போய் இங்கிலீஷ்ல போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஹாய் திஸ் இஸ் பிரியா கோவிந்தராஜ் வி ஆர் கமிங் ஃப்ரம் இந்தியா தமிழ்நாடு ஆ ஒன்று எல்லாத்தையும் இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு யோசி குரங்குன்னு சொல்றேன் 
அவர் நேராக வந்தார் இப்படி வந்து பார்த்தார் ஆர் யூ கம்மிங் ஃப்ரம் இந்தியா எஸ் ஏன் மச்சி தமிழில் பேசாமல் இங்கிலீஷில் பேசுகிற அப்படின்னார் என்ன மச்சி தமிழில் பேசாமல் உனக்கு தமிழ் தெரியாதான்னும் போது யாரோ சவுக்கால் எடுத்து சக்கு சக்கு சக்குன்னு அடித்த மாதிரியே இருந்தது இந்த பெருமை நமக்கு தேவையா அப்படின்னு நாங்கள் உடனே இல்லை இல்லை வி நோ வி தாட் யூ கே நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு புட் இங்கிலீஷ் இன் ஜப்பான் அப்படின்னு அவர் உடனே சொன்னார் நான் பாதி ஜப்பான் பாதி இந்தியா ஜப்பான்டியானார் அடி பிரதட்சணம் கூட இருக்குது ஜப்பான் கோயிலில் அடி பிரதட்சணத்துக்கு நம்ம மாதிரி கண்டமேனிக்கு நாம் பாட்டுக்கு அடி பிரதட்சணம் பண்ணுவோம் என்னை ஒருத்தர் இடிச்சிக்கிட்டே வருவார் அது மாதிரிலாம் அங்கே போக முடியாது அங்கே வந்து தனியாக அழகாக கியூவே போட்டு வச்சுருப்பாங்க அழகாக போகிறாங்க நாங்கள் என்னடா இவ்வளோ அழகாக இருக்கேன்னு பார்த்தா அடி பிரதட்சணம் அப்புறம் எல்லாருமே மூடிட்டாங்க என்னடா பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு கோயிலில் யாகம் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க தமிழ் கலாச்சாரம் யாகம் வளர்க்கும் போது நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம் கதவெல்லாம் திறந்து விட்டுருவோம் கதவெல்லாம் திறந்து விட்டு காற்றெல்லாம் வெளியில் போகும் நெருப்பு புகையாக வரும் அப்படியே இந்த வீட்டு கிரக பிரவேசத்தில் பண்ணுன மேக்கப்பெல்லாம் வீணா போக போக அப்படியே கதற கதற நான் உட்காந்து அது பார்த்தாம என் ரெண்டு பிள்ளைகளையும் உட்கார வச்சு நம்ம பண்ணுற யாகம் தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த யாகத்தில் போடுற குச்சி கூட நீட்டாக ஃபினிஷிங்கோடு இருக்கும் அவர் பாட்டுக்கு எடுத்து குச்சியை போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு புகையும் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது வாசனையும் போயிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் அருமையான அந்த இடத்துல அதை சுவாசிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான விஷயத்தை அங்கே ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிறாங்க ஏர் ஹோஸ்டஸ்லேருந்து எல்லாருமே மாற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க தமிழ் 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 வளர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஆனால் நம்ம ஊரில் நல்வரவு பறகையும் நாய்கள் ஜாக்கிரதையும் கூட தமிழ் இல்லையம்மா சென்னை விமான நிலையத்தில் தமிழில் உள்ள அறிவிப்பை நீக்கிட்டாங்க அது தெரியுமா உங்களுக்கு ஏர்போர்ட்ஸ் உள்ள தமிழில் பேசி என்ன பண்ணுவோம் ஏர்போர்ட்லேயும் தமிழ் எடுத்துட்டாங்க சார் வெளியில் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் மங்குகிறதா பொங்குகிறதான்ற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது தமிழ் மிக அருமையாக பொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அதற்கு நாமளே சிறந்த உதாரணம் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நான் சமீபத்தில் தான் இந்த கொரியன் கம்பெனியில் போய் கார் வாங்கினேன் ஹூண்டாய் சென்ட்ரோ கார் கம்பெனியில் கார் வாங்கினேன் வாசல் என்னையை ஒருத்தன் பார்த்து சாங்காய் அப்படின்னா பேரை கேட்குற மொழிக்கு அப்படின்ட்டு சுப்பையா அப்படின்னா சாங்காய் நெல்லை சுப்பையா அப்படின்னா சாங்காய் டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் நெல்லை சுப்பையா போயிட்டா என் கூட வந்து நண்பர் சொன்னார் அறிவு இருக்கு அவனுக்கு அவன் பாசையில் அவன் வணக்கம் சொல்றான் அவன்கிட்ட போய் உன் பேரை சொல்றியே மனசாட்சி உறுத்துச்சு அவன் பாசையிலே அவனுக்கு வணக்கத்தை சொல்லி அசத்துவோம் அப்படின்ட்டு அவனை தேடி போனா கண்டுபிடிக்க முடியல எல்லாம் சப்ப முக்குக்காரனா ஒரே மாதிரியே இருக்கான் கண்டுபிடிக்க முடியல கடைசியில் ஒரு வழியை அவனை கண்டுபிடிச்சி நம்ம பாசையில் அவன் வணக்கத்தை சொல்லி அசத்துவோம் அப்படின்னு நான் அவனை பார்த்து சாங்காய் அப்படின்னா அவன் திருப்பினை பார்த்து நெல்லை சுப்பையா அப்படின்னா அவன் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டான் தமிழ்ல வணக்கம்னா நெல்லை சுப்பியான்னு சொல்லணும் அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் மொழிக்கு அப்பேற்பட்ட வலிமை உண்டுங்கிறத அவங்க சொன்னாங்க நான் கூட கனடா போயிருந்தேன் மேடம் நீங்க என்ன சந்தேகமா பாக்குறீங்க இவரு சும்மா இந்த சேலம் இந்த தருமபுரி கோயம்புத்தூர்னு பேசிவிட்டு கனடா லண்டன் கதை விட்டு திடுற மாதிரியே நீங்க பேசுறீங்க இல்லையா அப்படி கிடையாது நான் மலேசியா சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா கனடா சுவிட்சர்லாண்ட் இங்கெல்லாம் கூப்பிட்டா போலான்னு இருக்கேன் யாரும் கூப்பிடுற மாதிரி இல்லை நான் ஒரு தடவை கனடா போயிருந்தேன் சார் இட்லி வச்சான் என்னடா இட்லி இது கல் மாதிரி இருக்கு கடப்பாறையை வச்சு தான் குத்தி திங்கணும் போலுக்கு முட்டாப்பையா எந்த முட்டாப்பையா அந்த ஓட்டல நடத்துறான்னு தெரியலன்னு கண்ணா பின்னான்னு கத்துறேன் தமிழ்ல ஏன் அங்க எவனுக்கு தமிழ் தெரியாதுங்கிற தைரியத்துல ஓட்டல் ஓனர் எஞ்சி வந்தார் அவன் கன்னடா சிட்டிசன் மாதிரியே இருக்கான் வந்துக்கிட்டான் ஐயா நீங்க என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னா ஐயோ இவன் இப்படி கண்ணா பின்னான்னு திட்டி போய் காதல் இப்படி விழுந்துட்டு என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியல முன்ன பெண்ணே தெரியாத ஊர்ல மாட்டிக்கிட்டோமே நினைச்சேன் அவன் சொன்னான் சார் எங்களை திட்டுனீங்க இல்ல இன்னொரு தூரம் திட்டுங்க சார் இந்த நெல்லை தமிழை கேட்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் திட்டுங்க சார் அப்படின்னா ஏல எவமில எவமில இந்த இட்லியை வச்சான் அப்படின்னு எங்க ஊர் பாசையில நாலு வாசல் திட்டி போட்டேன் அப்பேற்பட்ட ஆற்றல் வந்து தமிழுக்கு உண்டு அப்படிங்கறத ரொம்ப சிறப்பா அவங்க வந்து பேசியிருக்காங்க சென்னை விமான நிலையத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேற்கூரை இருக்கு உங்கள் காலேஜில் இருக்குல்ல இதே மாதிரி மேற்கூரை இருக்கு அது அப்பப்போ இடிஞ்சு கீழே விழும் அது பேப்பரில் போடுவான் சென்னை விமான நிலைய கூரை இன்று இடிந்து விழுந்தது அப்படின்ட்டு அந்த இடிந்து விழுந்தது எத்தனை தடவை விழுந்துச்சுன்னா நூறு தடவை விழுந்திருக்கு அந்த கூரை கூட விழுந்துறதுல செஞ்சுரி அடிச்சிட்டு நம்ம கட்டின பில்டிங் எது பார்த்துக்கு ஆனால் பைசா நகரத்தோட சாய்ந்த கோபுரத்தை உலகத்தோட அதிசயம்னு நம்ம படிக்கிறோம் உண்டா இல்
சுற்றிலும் மலைகளே இல்லாத ஒரு இடத்துல எண்பது டன் உள்ள ஒரு கல்லை இருநூத்தி பதினாறு அடி உயரத்திலே வைத்து சூரியனின் நிழல் கூட கீழே விழாமல் தஞ்சையிலே நம்முடைய முப்பாட்டன் ராஜராஜ சோழன் கட்டினானே தஞ்சை பெரு உடையார் கோயில் அதல்லவா உலகத்தின் அதிசயம் எப்பேற்பட்ட பெருமை இருக்கிறது தமிழுக்குன்னு ரொம்ப சிறப்பா பேசியிருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும் திரு கு பாஸ்கர் அவர்களை உங்களது கைத்தட்டல் கிடையே வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் கதிர் வெடித்து பிளம்பு விழ கடல் குதித்து சூடாற்ற முதுமை மிகு நிலப்பரப்பில் முதற் பிறப்பு தோன்றிவிட நதி வருமுன் மணல் தருமுன் நலம் வளர்த்த தமிழன் எங்கே பதிமதுரை பெருவழியில் பாண்டியர்களை பார்த்த தமிழனை வணங்கி தொடங்குகின்றேன் பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வளர்த்தான் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன் என்ற பாரதியின் வரிகளுக்கு இணங்க இங்கே ஞானத்தின் தலைவியாக இருக்கக்கூடிய கலைவாணியின் அம்சங்களாக தோன்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளை வணங்குகின்றேன் இங்கே நடுவர் பிறந்தவர்களே ஒன்று சொல்லட்டுமா சொல்லுங்க இவங்க பொங்குது பொங்குது நீங்க பேசுனாங்க நிறைய பேர் வீட்டுல இன்னைக்கு சோரே பொங்குறது இல்லைங்கய்யா சோறு எது பொங்கு தெரியுமா குக்கர் பொங்குது இன்னைக்கு இது நம்ம தமிழ் உணர்வா இதுல இவங்க வர தமிழ் பொங்குதுன்னு பேச வந்திருக்காங்க பாருங்க வீட்டுல சோறு பொங்கு சொன்னா பொங்க மாட்டாங்க சமுதாயத்துல ஒரு பிரச்சனைனா பொங்கு பொங்குன்னு பொங்குவாங்க சொல்லின் உயர்வு தமிழ் சொல்லு அதை தொழுது படித்து ரெடி பாப்பான்னு பாரதி பாடினாரு ஆனால் தொழுது படிக்க வேண்டிய தமிழை இன்று நம்முடைய பிள்ளைகள் அழுது படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை இவர்கள் சொன்னார்கள் வெளிநாட்டில் எல்லோரும் நன்றாக பேசுகிறார்கள் தமிழ் பேசுகிறார்கள் வெளிநாட்டில் பேசுவதை விட்டுவிடுங்கள் சகோதரியே இங்கு யார் தமிழ் பேசுகிறார்கள் என்பதுதான் இங்கே கேள்வி இங்கே தமிழை மறந்து விட்டோம் அத்தனை பேரும் என்னுடைய தமிழ் தொன்மையான மொழி பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் தொன்மையான மொழி என்று நாம் வாய்ஜாலம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எந்த மொழி வழக்கில் வாய் பேச்சில் இல்லையோ அந்த மொழி நிச்சயமாக அழிந்துவிடும் அதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருதம் எல்லா பெருமைகளையும் கொண்டது என்றாலும் அதை பயன்படுத்துவர்களுடைய எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவு அதன் காரணமாக அதன் புகழ் மங்கிக் கொண்டே வந்திருக்கின்றது ஆகவே தமிழை நாம் மிகப்பெரிய தொன்மையான மொழி என்று சொல்றோம் யார் பேசுறோம் அதை பத்தி பேசவே இல்லையே நம்முடைய பெருமை நமக்கு தெரியாது பெரியவர்களே இவங்க சொன்னாங்க வெளிநாட்டுல எல்லாரும் தமிழர் ரொம்ப பாராட்டுறாங்க உண்மைதான் ஆனா நாம பாராட்டுறோமா ஒரு நாள் தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் ரஷ்யாவுக்கு பயணம் போனாங்க கார்ல பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த கார் ஓட்டுநர் கேட்டாரு ஐயா நீங்க எங்க இருந்து வரீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் இந்தியால இருந்து வரேன்னு சொன்னார் இந்தியாலனா எங்க யா அப்படின்னா பிள்ள நான் தமிழ்நாட்டுல பா அப்படின்னா பிள்ள அப்ப தமிழ்நாட்டுலனா இந்த திருவள்ளுவர் திருக்குறள் எழுதியிருக்காருங்க ஐயா அவரு பிறந்த ஊர்ல இருந்தா நீங்க வரீங்க யாரு ரஷ்யா ரஷ்யாவில உள்ள ஒரு குடிமகன் கேட்கின்றான் ஆமாப்பா உனக்கு எப்படிப்பா தெரியும் அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த ஓட்டுநர் சொன்னாரு நான் தினம் தினம் படுக்கைக்கு செல்வதற்கு முன்பாக ஒரு குரலாவது படித்து விட்டுத்தான் செல்வேன் என்று ரஷ்யாவில் உள்ள ஒரு ஓட்டுநர் சொன்னார் தண்டாமரையின் உடன் பிறந்தும் தந்தே நுகரா மண்டூகம் வண்டோ காணத்திடை பிறந்தும் வந்து கமல மது உண்ணும் இது தமிழில் நீங்கள் படுத்திருப்பீர்கள் விவேக சிந்தாமணியில் இந்த குளத்துக்குல தாமரை பூக்கு அடியிலே தவள இருக்கும் அதனால அதுக்கு மண்டுன்னு பேரு அது ஒரு நாளும் அந்த தாமரை பூவினுடைய வாசத்தை உணராது ஆனால் எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய வண்டு காணத்தில் இருக்கக்கூடிய வண்டு தாமரை பூவினுடைய அருமை பெருமைகளை உணர்ந்து பறந்து வந்து அந்த தாமரை பூவில் இருக்கக்கூடிய வாசத்தை நுகர்ந்து செல்லும் ஆனா வெளிநாட்டில் இருக்கிறவனுக்கு தெரியுது நம்முடைய அருமை நமக்கு தெரியவில்லை நம்முடைய பெருமை ஐயா உண்மை புத்தர் கூட சொன்னார் குழம்பினுடைய சுவையை அகப்பை அறியாது சாம்பார் கரண்டி பாத்தீங்கன்னா சாம்பார்லேயே தான் இருக்கும் ஆனா சாம்பாரோட டேஸ்ட் ஒரு நாளும் அந்த சாம்பார் கரண்டிக்கு தெரியவே தெரியாது தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்க ஆனா தமிழை உணர்ந்தீங்களா அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார் தமிழ் எல்லாரும் வெளிநாட்டுக்காரன் கூட தமிழ் பேசுறான்னு சொல்றோம் நாம தமிழ் பேசுறோமா இங்கிலீஷ் பேசினாலும் தமிழன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நாம ஆனா நீ தமிழனா இருப்ப உன்னுடைய சந்ததியினர் தமிழ் முறைப்படி வாழ்வார்களா என்பதுதான் நிச்சயம் ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு புதுக்கவிஞன் கவிதை எழுதினான் தமிழா நீ பேசுவது தமிழா அன்னையை தமிழ் வாயால் மம்மி என்று அழைத்தாய் அழகு பேவியை அழகு குழந்தையை பேவி என்று அழைத்தாய் என்னடா தந்தையை டாடி என்று அழைத்தாய் இன்னுயிர் தமிழை கொன்று தொலைத்தாய் நம்முடைய பழங்காலத்து தமிழ் உணர்வு எல்லோரையும் கூட்டி அவர்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு உறவோடு மகிழ்ந்து வாழ்ந்து மகிழ்வது இன்று எப்படி இருக்கின்றது 
பொட்டு வைத்த மாடு இல்லை பூ மணக்கும் சாமி இல்லை நட்டு வைத்த அருவாள் இல்லை நகைத்து நிற்கும் சூரியன் இல்லை இட்டு வைத்த கோலம் இல்லை எடுத்து கொள்ள ஆடை இல்லை தொட்டு வைத்த நாற்று இல்லை தொடர்ந்து வரும் மகசூல் இல்லை கொட்டி வைக்க பத்தாயம் இல்லை குடி வழங்க வெள்ளாமை இல்லை என்று அனைத்தையும் இல்லை இல்லை என்று இழந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதுதான் நம்முடைய தமிழ் உணர்வா இங்கே தமிழ் உணர்வு என்று பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த தமிழ் உணர்வை நாம் அனுபவிக்கிறோமா நாம் மாற்று மொழிகளுக்கு நான் வேற்று வேறுபாடவன் அல்ல எல்லா மொழிகளையும் வாசி எல்லா மொழிகளையும் படி தமிழ் மொழியை மட்டும் சுவாசி ஏனென்றால் எல்லா மொழிகளும் வயிற்று கல்வியை கொடுக்கக்கூடியது வயிற்று புலப்பை கொடுக்க வேண்டியது நீ ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்களாயா கற்றுக்கொள் பிரெஞ்சு கற்றுக்கொள்களாயா கற்றுக்கொள் எத்தனை மொழிகளை வேணாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் அது எல்லாம் வயிற்று பிழைப்பை கொடுக்கக்கூடியது ஆனால் தமிழ் ஒன்றுதான் வாழ்க்கை கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியது ஒப்புடன் முகமலர்ந்து உபசரித்து உண்மை பேசி உப்பில்லா கூலிட்டாலும் உண்பதே அமிர்தம் ஆகும் முப்பழமோடு பாலன்னம் முகங்கடுத்துடுவாராயில் கப்பிய பசியினோடு கடும் பசி ஆகும் தானே தமிழ் பேசுதுங்க ஐயா ஒரு நாள் பாரதிதாசன் சென்னை கடை வீதியில் நடந்து கொண்டிருந்தார் கடை வீதியில் ஒரு கடையில் வெளியிலே போர்டு போட்டிருக்கிறார்கள் இங்கு ஆடு நரியாகவும் அரி செண்டாகவும் செய்து தரப்படும் என்று போட்டுக்கிறார்கள் பாரதிதாசனுக்கு ஒரே குழப்பம் என்னடா இது ஆடு நரி அரி செண்டா என்னது அவருக்கு என்ன மந்திரவாதியா இது மந்திரம் கிந்திரம் எதுவும் பண்றாங்களான்ட்டு உள்ள கடக்குள்ள நுழைஞ்சு அவனை கூப்பிட்டு உள்ள கடக்குள்ள பார்த்தா உள்ள ஒரு சலவை தொழிலாளி துணியை அயன் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அவரை பார்த்து கூட்டு கேட்டாப்ல என்னப்பா நீ ஆடு நரியாகவும் அரி செண்டாவனு போட்டிருக்கியப்பா என்னப்பா இதுக்கு அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குன்னு கேட்டதுக்கு அவன் சொன்னாலாம் அவன் தமிழன் அவன் சொன்னாலாம் ஐயா அங்க வாங்க நீங்க தப்பா படிச்சிட்டீங்க நல்லா படிச்சு பாருங்க ஆடு நெறியாகவும் அர்ஜெண்டாகவும் இங்கு சலவை செய்து தரப்படும் போட்டுக்கலாம் இப்படி லட்சணத்துல நம்ம தமிழ் வாழ்ந்துட்டு இருக்க அதனால தான் பாரதிதாசன் சொன்னாரு தமிழகத்தில் தமிழ் தெருவில் தமிழ் தான் இல்லை என்று வருத்தப்பட்டார் அதுதானே உண்மையான சூழ்நிலை சிவபெருமானே தமிழ் சங்கம் வைத்து அதற்கு தலைவனாக இருந்து ஆட்சி செய்த மொழி நம்முடைய மொழி தாய்க்கொரு பழி நேர்ந்தால் மகர்க்கில்லையோ அன்னை தமிழுக்கு பழி நேர்ந்தால் உனக்கின்றி எனக்கு இல்லையோ என்று பானபத்திரர் பாடிய தமிழ் நம்முடைய தமிழ் எத்தனை பேர் இந்த தமிழை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் தமிழ் பேசுறவனை முதல்ல பார்த்தா குரு குருன்னு பாப்பாயா இப்ப இங்கிலீஷ் பேசுறவனை பார்த்தா குருவாவே ஏற்றுக்கொள்கின்றான் தமிழ் மங்குகிறது என்பதுதான் இங்கு ஆணித்தனமான உண்மை நமக்கு காற்று என்பது நொடிக்கு நொடி தேவைப்படக்கூடியது நாம் உயிர் வாழ்வதற்கு நொடிக்கு நொடி தேவைப்படக்கூடியது காற்று அந்த காற்ற ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு நாம மொத்தமா சுவாசிக்கலாம்னு என்னைக்கோ ஒரு நாள் பத்து நாள் கழிச்சு காத்த சுவாசிச்ச நம்ம வாழ முடியுமா அது போலதான் தமிழ் நம்முடைய உணர்விலும் உடலிலும் ரத்தத்திலும் தினம் தினம் நம்மோடு உணர்வு இருக்க வேண்டுமே தவிர இப்படி பொங்கலுக்கும் தீபாவளிக்கும் வைபோகங்களுக்கும் தமிழ் தான் பொங்குகிறது பொங்குகிறது என்று சொல்வதால் தமிழ் ஒரு காலத்திலும் பொங்கி விடாது தமிழ் இன்றைய சூழ்நிலையில் மங்குகிறது என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அமெரிக்கால போயிட்டு நீங்க ஹாவேர்ட் யூனிவர்சிட்டில இருக்கை அமைக்கிறீங்களே தமிழ் உணர்வு உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பக்கம் பெருமைப்பட்டாலும் நாற்காலில தமிழ் கொண்டு வரீங்களே தமிழருடைய நாக்குல தமிழை கொண்டு வந்தீங்களா அப்படின்னு அவர் கேக்குறார் இல்லையா அதுலயும் வந்து தொழுது படிக்க வேண்டிய தமிழ் இன்னைக்கு அழுது படிக்கிறாங்க அப்படின்னு உண்மைதான் நாம எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போது சிரிச்சு சந்தோஷமா போனோமா அழுதுட்டு தான் போனோம் நான் எல்லாம் சின்ன பிள்ளையா ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஐயா நீங்க எல்லாம் போகும்போது சிரிச்சுட்டா போனீங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு அழுதுட்டு தான் போனோம் தெரியுங்களா என்ன காரணம் தெரியுமா அப்பெல்லாம் வந்து வயசான கிழவிங்களையா கொண்டு டீச்சரா போட்டுருந்தாங்க சார் படிக்கணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை நமக்குலாம் இப்பெல்லாம் என் பொண்ணு ஸ்கூல்ல பாருங்க எல்லாம் அழகழகா டீச்சரா போட்டுருக்கு நான் கூட ரெண்டு பொண்ணு நான் தான் ஸ்கூல்ல விட்டுட்டு கூட்டு வரனா பாத்துக்கீங்களேன் இல்ல கல்வி அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு நிறைய மாடர்னைஸ் ஆகிட்டே இருக்கு வீட்டுல நிறைய இது பொங்குறதே இல்ல அப்படின்லாம் அவர் சொன்னார் உண்மைதான் எங்க சிலிண்டர் வேலை எல்லாம் ஏறிட்டு இருக்கு இல்ல எங்க பொங்க முடியும் இன்னைக்கு நினைச்சு பாருங்க நீங்க அதுலயும் ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் இந்த பதம் இந்த வார்த்தையை இப்ப சொல்ல முடியாது ஏன்னா பதமே பார்க்க முடியாது இப்பெல்லாம் குக்கர்ல வந்துட்டு இல்ல அப்ப எங்க போட்டு ஒரு பாரு சோத்து எடுத்து பாக்குறது அந்த மாதிரி இன்னைக்கு காலம் நிறைய மாறிட்டு ஆனா தமிழ் எப்பேற்பட்ட மொழின்னு அவர் சொன்னார் தமிழ் எப்பேற்பட்ட மொழி தெரியுமா உன் தத்துவம் தவறென்று சொல்லவும் அன்னையின் தமிழுக்கு உரிமை உண்டு அவ்வை பிராட்டி சொல்றா தமிழ் கடவுளான முருக பெருமான பார்த்தே நீ செஞ்சது தப்புனாலும் தப்புன்னு சொல்லக்கூடிய தகுதி தமிழுக்கு மட்டும்தான் உண்டு என்று சொன்னார் என்றால் எப்பேற்பட்ட உயர்ந்த மொழி நம்முடைய தமிழ் மொழி அ
எவ்வளவு வார்த்தைகள் அவர் சொல்லியிருக்கார் இதையெல்லாம் மறுத்து கொடுத்து பேசணும் இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு பொங்குதுன்னு தெரில இந்த பழைய பேப்பர்காரன் கூட இன்னைக்கு தமிழுக்கு மரியாதை கொடுக்கறது இல்லைம்மா தெரியுமா இங்கிலீஷ் பேப்பர்னா ஒரு ரேட்டு தமிழ் பேப்பர்னா ஒரு ரேட்டு அன்னைக்கு கொரோனா நேரத்தில் பழைய பேப்பர்காரன் வந்து சொன்னான் வீட்டில் ஏதாவது பழைய பேப்பர் இருந்தா போடுங்க பழைய பொருட்கள் இருந்தா போடுங்க நான் சொன்னேன் ஒய்ஃபு இருபது நாளா வீட்டில் இல்லை நான் மட்டும்தான் தனியா இருக்கேன் எங்க பொருள் எங்க இருக்குன்னு தெரியல அப்படின்னு உடனே அவன் சொல்றான் பழைய பாட்டில் ஏதாவது இருந்தா எடுத்து போடு சார் அப்படிங்க எவ்வளவு தெளிவா இருக்கான் பாருங்க அந்த அளவுக்கு பழைய பேப்பர்காரன் கூட இன்னைக்கு தமிழை மதிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நில எப்படி தான் தமிழ் பொங்குதுன்னு தெரியல வாங்கம்மா வந்து பேசுவதற்காக வருகிறார்கள் பேராசிரியர் கலைச்செல்வி அவர்களை உங்களது கைத்தட்டில் கிடையாது வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் நடுவர் அவர்களே இப்ப எதிரணியில சகோதரர் பேசினாரு தமிழ் வந்து அழிஞ்சு விட்டதாம் இன்னைக்கு என்ன இங்க நடந்துட்டு இருக்குது இங்க என்ன பட்டிமன்றம் நடக்குது இங்க பாருங்க என்னத்துல எழுதிருக்கோம் நம்ம வேற்றுமொழியில எழுதிருக்கோம் இப்ப எல்லாரும் தமிழ கேட்கதான ஆவலா எல்லாரும் வந்து உட்கார்ந்து இருக்காங்க எந்த அளவுக்கு தமிழ் உணவு பொங்குனா இவ்வளவு மாணவிகள் என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் அனைவரும் இங்க வந்து அமர்ந்திருக்காங்களே இங்கே வந்து அடிபட்டு போகுது சகோதரர் பேசினது இல்லையா தமிழ் உணர்வு மங்குது மங்குது பொங்க பொங்க பேசிருக்கிறாரு தமிழ் உணர்வு பொங்குது அவரு கொஞ்சம் பிரஷர் ஜாஸ்திமா வீட்டுல பிரஷர் குக்கர்ல சாப்பிடுறாரா அதான் பிரஷர் ஜாஸ்தி ஆகி போச்சு நடுவர்களே நம்ம வந்து எந்த எவ்வளவு மொழி வேணா கத்துக்கலாம் நீங்க ஹிந்தி கத்துக்கோங்க மராத்தி கத்துக்கோங்க ஜப்பானீஸ் கத்துக்கோங்க ஆனா நம்ம பேசுற அந்த மொழியிலையும் நம்மளுடைய முறையதான் அதுல கலந்துருக்கு அதாவது நம்ம ஸ்லாங்கல தான் நம்ம பேசுவோம் இன்னைக்கு வந்து பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடுறோம் பொங்கல் பண்டிகை என்ன அப்படின்னாக்க மண் இயற்கை சார்ந்த பண்டிகை மத்த பண்டிகை எல்லாம் மதம் கடவுள் சார்ந்த பண்டிகை இந்த பொங்கல் பண்டிகை வந்து நம் அதாவது மத்த பண்டிகை நம்ம உங்க வீட்டுல பொங்கல் கொண்டாடுறீங்களா பண்டிகை <laughs> கேரளா மாநிலத்தோட பண்டிகையா கொண்டாடுறாங்க ஆனா அது கேரளால இந்துக்களுடைய பண்டிகை அது இந்துக்களுடைய பண்டிகைய மாநில பண்டிகையா அவங்க கொண்டாடுறான் ஆனா தமிழர் திருநாள் தை பொங்கல் பெருநாள் பொங்கல் பண்டிகை தமிழருடைய பொங்கல் ஆனா அது எல்லா மதத்தவர்களும் நீ கொண்டாடுறாங்களா யோசிச்சு பாருங்க கல் தோன்றி முன் தோன்ற மூத்த மொழின்னு சொல்றோம் நம்ம தமிழ பலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து அதாவது கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப என்ன கேள்வினா அப்படி தோன்றது நீங்க சொல்றீங்கல்ல அந்த கல்லு மண்ணும் கூட இன்னைக்கு கட்டடம் கட்ட பயன்படுது ரோடு கூட பயன்படுது நம்ம தமிழன் தமிழ பயன்படுத்துறானா நடுவர்களே இந்த ஸ்ரீலங்கா மலேசியா நீங்க போயிருக்கீங்க சொன்னீங்க மலேசியா சிங்கப்பூர்ல எல்லாம் என்ன ஆட்சி மொழி தமிழ் தான் ஆட்சி மொழி தமிழ் தான் மலேசியா இலங்கை சிங்கப்பூர் பர்மா இந்தோனேசியா கனடா அப்படின்னு எல்லா நாடுகளிலும் ஆட்சி மொழியாகவும் பயிற்சி மொழியாகவும் வாழ்க்கை மொழியாகவும் தமிழ் இருக்கிறது என்பது ஒவ்வொரு தமிழனும் பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு செய்தி எங்கு பிறப்பினும் தமிழன் தமிழனே அப்படின்னார் பாரதியார் எண்ணூறு வருடத்துக்கு முன்னாடி வந்த ஆங்கிலம் வந்து எடுபடல இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த அதாவது அவையார் எழுதின ஆத்திச்சூடி திருவள்ளுவர் எழுதின திருக்குறள் இன்னைக்கும் பிள்ளைங்க படிச்சிட்டு இருக்காங்களே இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க கரும்பு சாறு வெள்ளப்பாகு இளநீர் பசும்பால் இந்த சுவையை விட இந்த சுவையை விட தமிழ் சுவை அதிகம் அப்படின்னு உலகறிய செய்தார் பாரதிதாசனார் முப்பாலுக்கும் இல்லாத சுவை எப்பாலுக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அலெக்ஸ் கோர்லிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் அவர் வந்து பத்தாயிரம் வருடங்கள் வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்தாரு எந்த மொழிதான் வந்தது முன்னாடி எந்த மொழிதான் வந்தது அவரால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல கடைசியில என்ன சொல்லிட்டாரு மனிதன் தோன்றதுல இருந்து பேசின மனிதன் பேசின முதல் மொழி ஆரா இது தமிழ் மொழி தான் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி செய்து அதை வந்து அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறாரு தமிழ்நாட்டோட எல்லை என்னன்னு கேட்டா தொல்காப்பியம் சொல்கிறது வட வேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறும் நல் உலகு அப்படின்னு சொல்லுது 
வடக்க வேங்கடமலை திருப்பதி மலை தெற்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி இதான் தமிழ்நாட்டோட எல்லை எல்லா ஊர்லேயும் பெருமாள் படுத்துட்டு தானே இருப்பார் திருப்பதியில் மட்டும் என்னிச்சுக்கிறார் பெருமாள் ஏஞ்சி நிற்கார் ஏன் ஏஞ்சி நிற்கார் வழக்கமாக யாரெல்லாம் பணம் பணம் பணம்னு இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்திலே இருக்க மாட்டாங்க குடும்பத்துடைய இருக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி வெங்கடாசலபதி தான் பார்த்தீங்களா அவர் ஒய்ஃப் அலமேல் மங்கா கீழ் திருப்பதியில் தனியாக விட்டுட்டு அவர் மட்டும் தனியாக நின்று இன்னைக்கு எவ்வளோ தங்கம் வந்திருக்கு வெள்ளி வந்திருக்கு யூஎஸ் டாலர் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு கணக்கு பார்க்குறாரா இல்லையா எல்லா ஊர்லேயும் படுத்திருக்கக்கூடிய பெருமாள் திருப்பதியில் மட்டும் எஞ்சி நிற்கார் ஏன் வீட்டுக்கு யாராவது பெரியவங்க வந்தால் நம்ம எஞ்சி மரியாதை கொடுப்போம் மாட்டோமா உலகத்தின் தலை சிறந்த மொழி தமிழ் இங்கிருந்து துவங்குகிறது அந்த மொழிக்கு முன்னால் படுத்து இருக்க கூடாது என்று அந்த ஆண்டவனே எழுந்து நிற்பதாக நான் பார்க்கிறேன் அங்க அவர் எஞ்சி நிக்கார் பார்த்தா கன்னியாகுமரி பக்கம் பார்த்தா திருவள்ளுவர் எஞ்சி நிக்கார் அவர் ரொம்ப வருஷம் உட்கார்ந்த இருந்தார் நம்மளுக்கு தான் எழுப்பி விட்டாங்க அவரை அவர் ஏன் எஞ்சி நிக்கார் அப்படின்னு பார்த்தா மகாபலி சக்கரவர்த்தி வாமன அவதாரத்துல இந்த உலகத்தை மூணு அடியில அளந்தவர் பெருமாள் எந்த உலகத்தை மூன்று அடியில் அளந்தாரோ அதே உலகத்தை ஒன்னே முக்கால் அடியில் அளந்தவன் நம்முடைய வான்புகள் வள்ளுவன் என்பதனால் தான் அங்கே அவர் எழுந்து நிற்கிறார் சுனாமி வந்தது அசுர பலம் கொண்டு அடித்த சுனாமி இந்தோனேசியாவினுடைய காடுகளை எல்லாம் அள்ளி சுருட்டி கொண்ட சுனாமி இலங்கையினுடைய கடற்கரைகளை எல்லாம் காவு கொண்ட சுனாமி திருவள்ளுவர் சிலையின் மீது வழியை காட்டி கொண்டே இருந்தது எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த சிலை விழுந்துட போகுது இந்த காட்சியை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் என்று உலகத்தில் எல்லா நாட்டு தொலைக்காட்சியும் ஒளிபரப்பிட்டே இருக்காங்க ஆனால் ஆழி பேரலையால் திருவள்ளுவரை ஒன்றுமே செய்ய முடியாமல் அவர் பாதத்தை மட்டும் வணங்கிவிட்டு மீண்டும் கடலுக்குள் போன காட்சியை தான் உலகம் பார்த்தது இல்லையா ஒன்னே முக்கால் அடி எழுதியிருக்கார் சார் திருவள்ளுவர் ஏன் அவரால் கூட ஒரு காலடி எழுத முடியாது ரெண்டு லைன் எழுத தெரியாது உலகத்தில் இவ்வளோ விஷயத்தை சொன்னாலும் சொல்ல தெரியாதா ஏன் ஒன்னே முக்கால் அடி எழுதினார் காலடி ஏன் எழுதலை தமிழர்கள் திருக்குறளை படிக்க வேண்டும் படித்து அதன்படி நடக்க வேண்டும் அப்படி நடக்கிற போது அவர்கள் கால் அடி தடத்தால் திருக்குறளின் அந்த காலடி நிரப்பப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் திருவள்ளுவர் எழுதாமல் விட்டிருக்காரோ என்று நான் யோசிக்கிறேன் திருவள்ளுவரை விட பெரிய ஆள் உலகத்தில் உண்டா சார் யாராவது உண்டா நானும் உங்களை மாதிரி தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா திருவள்ளுவரோட விட பெரிய ஆள் உலகத்துல உண்டு அது யாரு தெரியுமா என் ஒய்ஃப் தான் என் பொண்டாட்டி தான் அவர் கூட ஒன்னே முக்கால் அடியில தான் வாழ்க்கை சொன்னாரு என் பொண்டாட்டி ஒரே அடியில எனக்கு வாழ்க்கை சொன்னா நடவர்களே சென்னையில வந்து ஜல்லிக்கட்டு ஒரு போராட்டம் நடந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு வந்து ஒரு போராட்டம் நடந்தது ஆமா ஜல்லிக்கட்டுனா என்ன நம்ம தமிழர்களுடைய வீரத்தை பறைசாற்றக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு அதை தடை செஞ்சாங்க அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்க தமிழர்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடி போராட்டம் நடத்தினாங்க நடுவர்களே அங்க என் அங்க என்னதான் நடக்குதுன்னு பாக்குறதுக்காக நான் மூணு நாள் அங்க போய் உக்காந்தேன் இது பொய்யில உண்மை நடுவர்களே மூன்று நாட்கள் நான் வந்து இரவும் பகலும் போய் உக்காந்தேன் என்ன அப்படின்னா இது வந்து யாரு ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க யாரு வந்து நன்கொடை கொடுக்குறாங்க யாரு வந்து பொருட்களா கொடுத்தாங்க யாரு பணமா கொடுத்தாங்க யாரு துணியா கொடுத்தாங்க தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது காலையில உணவு வருது காலையில வந்து இட்லி பொங்கல் வருது இடையில வந்து தேநீர் இதெல்லாம் வருது பிஸ்கட் அது மாதிரி மதிய உணவு வருது இரவு உணவு வந்தது அதுக்கு இடையில வந்து அது மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் கை குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு இருந்தாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே வந்துகிட்டே இருக்குது குடுக்க குடுக்க வந்துகிட்டே இருக்குது பாத்தீங்கன்னா அங்க தமிழர்கள் வந்து கடல் அலைய விட ஒருபடி மேலதான் இருந்தாங்க கடல் அலைய தெரியல எங்களுக்கு டெல்லியில ஒரு பெண் சுதந்திரமாக நடமாட முடியாது அந்த வழக்கு போயிட்டு இருந்த நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் இத்தனை பெண்கள் சகோதரிகளாக பாவிக்கப்பட்டு ஒரு சிறு அசம்பாவிதம் கூட நடக்க முடியாத அளவுக்கு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்தது என்றால் எந்த அளவுக்கு தமிழ் உணர்வு பொங்கி இருந்தது என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் என்றார் பாரதியார் இப்படிப்பட்ட நல்ல நல்ல தமிழ் உணர்வுகளை பெற்றுள்ள இந்த சமுதாயத்தில் தமிழ் உணர்வு பொங்குமே அன்றி மங்காது என்றதை நினைவில் கொண்டு நடுவர் அவர்கள் சிறந்ததொரு தீர்ப்பினை வணங்குமாறு பணிவனுடன் கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப அருமையா அவங்க வந்து பேசினாங்க தமிழ் வந்து ஒரு செம்மொழி அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க இப்ப உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் உங்க கைகளோட உதவி இல்லாம உங்க கண்ணை மூட முடியுமா உங்களால எங்க மூடுங்க பார்ப்போம் உங்க கைகளோட உதவி இல்லாம உங்க வாய மூட முடியுமா முடியுமா முடிய முடியாதா முடியும் உங்க கைகளோட உதவி இல்லாம உங்களுடைய மூச்சை கொஞ்ச நேரம் நிறுத்த முடியுமா முடிய முடியாதா ஒரு ஃப
அதுக்காக ரொம்ப முயற்சி பண்ணி அசம்பாவிதம் எதுவும் ஆயிடக்கூடாது புரிஞ்சுங்களா இப்போ அஞ்சு பூதத்தில் நாலு பூதம் முடிஞ்சு போச்சு உங்கள் கைகளோட உதவி இல்லாமல் உங்கள் காதை உங்களால் மூட முடியுமா காதை முடியுமா முடியாது அப்பேற்பட்ட சிறப்பு உடையது செவி செவிங்கிற வார்த்தை எதுலேருந்து வந்தது அப்படின்னா செவ்வி அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்தது தான் இந்த செவி செவ்வி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா செவ்வியல் இவங்க சொன்னாங்க பாருங்க கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் தமிழ் செம்மொழி செவ்வியல் மொழிங்கிறாங்க பாருங்க அத்தகைய சிறப்பு மிக்க ஒரு மொழி எது என்று சொன்னால் நம்முடைய தாய்மொழி தமிழ் என்பதை நாம் பெருமையோடு நினைத்து பார்த்துக் கொள்கிறோம் தெரியுங்களா செப்பு மொழிகள் பதினெட்டில் இணையத்துக்கு போன இணையில்லாத முதல் மொழி நம்முடைய தமிழ் மொழி என்பதை நாம் பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே தமிழ் மொழி எங்கெங்க தேஞ்சிருக்கு இப்ப கூட ஒரு பாட்டு வந்திருக்கு அருமையான ஒரு பாட்டு கட்டுமல்லி கட்டு வச்சா வட்ட கருப்பு போட்டு வச்சா சந்திரனில் ரெண்டு வச்சா சாரப்பாமு இருப்பில் வச்சா நட்சத்திர தொட்டில் வச்சா கருப்பு கோடு நெத்தி வச்சா இஞ்சி வெட்டி கண்ணம் வச்சா இம்மாந்துண்டு வைக்கம் வச்சா அல்ல அருமையா வருது ரஞ்சிதமே ஏ ரஞ்சிதமே ஏ ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே மனச கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே என்ன அருமையான பாட்டு சார் எவ்வளோ அருமையான பாட்டு தெரியுமா அதில் அவ்வளோ தமிழ் இலக்கணம் அப்படியே இருக்கு ஃபுல்லா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லியிருக்கா அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கும் தமிழ் பெண்ணுக்குரிய வரையறை இன்றைக்கும் இருக்கிறது கவிஞர்கள்லாம் என்ன கற்பனைங்கிறீங்க இல்லையா அப்படிலாம் அவங்க பேசியிருக்காங்க இதெல்லாம் மறுத்து பேசணும் விண்ணக வேளாங்கண்ணி வின்சி அவர்கள் தமிழ் மொழி மங்குகிறது என்று பேசுவதற்காக வந்திருக்கிறார் பிற மொழிகளுக்கும் வடமொழிகளுக்கும் தன்மொழி சொற்கள் தந்து உதவியது பொற்றமிழான என் தாய் தமிழே உயர் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து உருவம் ஈதல் செய்து உயர்ந்தது சிறந்தது என் தாய் தமிழே கை அவங்கள மாதிரி நான் கேட்டு வாங்க மாட்டேன் தமிழை பத்தி உணர்வா பேசும்போது நீங்களாவே கை தட்டணும் தமிழ் என்ற ஆர்வம் உங்களுக்காகவே இருக்கணும் இதுவும் ஒரு வகையில கேட்டு வாங்குறது தமிழ் இப்ப வந்து தூய்மையா ஒவ்வொரு இடத்துல கூட என்னது நம்மளால பின்பற்ற முடியல இப்பெல்லாம் ஒட்டுமொத்த பேரையும் ஒரு கெட்ட வார்த்தை மாதிரி ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வயசுல பெரியவங்களாகட்டும் இல்ல சின்னவங்களாகட்டும் எல்லாரையுமே சேர்த்து அங்கிள் ஆண்டின்னு கூப்பிட்டாங்க உனக்கு நீ பதிமூணு வயசுல கல்யாணம் பண்ணு இருபத்தி மூணு வயசுல கல்யாணம் பண்ணு முப்பது வயசுல கூட கல்யாணம் பண்ணு ஆனா உனக்கு பேரு அங்கிள் ஆண்டின்னு அதனால பாருங்க நம்ம தமிழ் முறையே தெரியாத போயிடுது நிறைய பேருக்கு இப்பெல்லாம் யாருங்க பன்னெண்டு பிள்ளைங்களை பேக்கிறாங்க அதாவது ஒரு டெசல்ல அந்த காலத்தோட சரி இப்பெல்லாம் இந்த காலத்துல யாருமே பன்னெண்டு பேத்துக்கிறது கிடையாது நாம இருவர் நமக்கு இருவர்னு போயிடுது அப்படின்னா பெரியப்பா சித்தப்பா இந்த மாமா முறை எல்லாத்தையும் எப்படி கத்துக் கொடுக்க முடியும் அந்த வயதுள்ள பிற மனிதர்களை தான் நாம் காட்டி சொல்ல வேண்டியது வந்திருக்கு அப்பதான் அந்த குழந்தைகளுக்கு தமிழ் முறை தெரியும் உறவு முறை தெரியும் இது உங்க சித்தப்பா இது உங்க பெரியப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து பாருங்க அங்கிள் ஆண்டின்னு சொல்லும் போது நம்ம தமிழ் பாரம்பரிய குறைஞ்சிடுதுங்க இளமையா இருக்கும் அதை விட அம்மானு கூட்டு பாருங்க தமிழ வயசுல சின்னவங்களாகட்டும் பெரியவங்களாகட்டும் அம்மானு கூப்பிடும் போது பிள்ளையே இல்லாத மலடிக்கு கூட அது ஒரு மகிழ்ச்சியை தரும் அங்கிள் ஆண்டின்னு சொல்லி பாருங்க மகிழ்ச்சியை தரவே தராது தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் என்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் தமிழ வார்த்தையால மட்டும் தமிழ் உணர்வை வந்து நம்ம உணர்ந்துக்க கூடாது தமிழ உயிரால உணரணும் உடம்பால உணரணும் தான் ரத்தத்துல இருக்கணுங்க தமிழ் உணர்வு உன்னுடைய ரத்தத்துல தமிழ் உணர்வு இருந்தாதான் அது பேச்சில தமிழ் உணர்வா வரும் ஐயா அம்மானு கூப்பிடறத விடுத்துட்டு இப்பெல்லாம் சார் மேடம் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க இப்பெல்லாம் சார் கூட கூப்பிடறது இல்லாம இவர் சொன்னார என்ன சொன்னீங்க கண்டவனை எல்லாம் சார் என்று சொல்வதா இப்பெல்லாம் கண்டவனை எல்லாம் ஜிங்க சார் என்ன ஜி சொல்லுங்க ஜி அப்படிங்கிறா அங்கிள் அப்படின்னு கூப்பிடும் போது அதுல ஒரு சந்தோஷம் இல்லை சார் மாமா அப்படின்னு கூப்பிடும் போது அதுல எவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருக்கு தெரியுமா மாமா குட்டி பாலகன் விடலை காலை மீலி மரவோன் திரவோன் முதுமகன் கிழவன் என்றெல்லாம் வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒட்டு மொத்தமா இந்த பெரியவங்களை எல்லாரையும் நீங்க அங்கிள் ஆண்டின்னு சொல்றதால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
இந்த ஆடவர்களுக்கு வந்து இதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுல வன்முறை தலை தோங்குது நீ அறுபது வயசு ஆமலே கூட அங்கிள்னு கூப்பிடறதால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வயது வேறுபாடு தெரியாம போயிடுது இன்னைக்கு பாலியல் பலாத்காரம் நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முறை அறியாமல் தான் நடக்கிறது பால் திரிந்தது போல் மொழி திரிந்து விட்டது அந்த மொழியை காத்திடுங்கள் தமிழ் உணர்வை காத்திருங்கள் என்று கூறி வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அன்னைக்கெல்லாம் பெண்கள் வந்து புலியெல்லாம் முறைத்தால விரட்டினாங்களே அப்பெல்லாம் சொன்னாங்க இப்பெல்லாம் கரப்பாம்பூச்சிக்கே பயப்படுறாங்க சரிங்களா அதுவும் என்ன ஒரு சைக்காலஜின்னு தெரியல ஆண்கள் பக்கத்தில் இருக்கும் போதுதான் பெண்கள் கரப்பாம்பூச்சிக்கே பயப்படுறாங்க ஆண்கள் பக்கத்தில் இல்லை கரப்பாம்பு பயப்படுறது இல்லை கரப்பாம்பூச்சிக்கு பயப்படுறாங்க ஆனால் கரடி பொம்மையை கட்டி பிடிச்சி தூங்குறாங்க புரிஞ்சுங்களா டெடி பேர் அது எப்படிங்கிறது லாஜிக் நமக்கு இன்னும் புரியல ஆனால் உண்மையிலே சொல்கிறேன் அடுத்த ஜென்மம்னு ஒன்று இருந்தால் எனக்கெல்லாம் கரப்பாம்பூச்சியாக பிறக்கணும்னு ஆசைங்க இந்த மீசை பெருசாக வளரும் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை அதுக்கு தான் என் ஒய்ஃப் பயப்படுறா வீட்டில் சரி அப்படியாவது இருந்தால் நமக்கு பயப்படுவோமே ரொம்ப அருமையாக அவங்க பேசுனாங்க தமிழ் கலாச்சாரம் என்ன அப்படிங்கிறத பேசினாங்க நம்ம ஊர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் தாலி போடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு காலத்தில் பெண்கள் தாலி போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அதை கலட்டி ஆணியில் மாட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ தாலியே போகிறது கிடையாது யார் ஏன் அந்த காலத்தில் பெண்கள் தாலி போட்டாங்க தெரியுமா நம்ம தாமரபரணி ஆற்றுல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் குளிச்சுட்டு இருக்கும் போதே மஞ்சளை கரையில் உரசி அப்படி தாலி கயத்தில் தேய்ப்பாங்க தாலிலாம் அன்னைக்கு வந்து கயிறில் போட்டாங்க செயின்லாம் கிடையாது அப்போ கயிறில் போடுவாங்க நீங்கள் இதை எங்கே பார்த்தீங்கன்னு கேட்கக்கூடாது சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது பார்த்துக்க வேண்டிதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கயிறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மஞ்சள் கயிறை போட்டு தேய்ப்பாங்க நல்லா தெரிஞ்சுங்க எப்போ அந்த கயத்துல மஞ்சளை தேய்ச்சாங்களோ அந்த தாலிய தொங்க போட்ட வரைக்கும் நம்முடைய தமிழ் பெண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் என்ற ஒன்று வரலாற்றிலேயே வந்ததில்லை என்பதுதான் உண்மை தெரியுமா அந்த கயரை மாறந்து இப்ப நம்ம என்ன ஆகி போயிட்டோம் செயினுக்கு மாறி அதுல கேடியும் நகையா வேணும் நைன் ஒன் சிக்ஸ் ஹால் மார்க் ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தூரம் அந்த கீழே விடும் வந்துருக்கீங்களா ஏன்னா ஒரு ஸ்திரத்தன்மையே இருக்க அந்த மாதிரி நம்ம பல விஷயங்களை மாறிட்டோம் நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒட்டி அனம்னு ஒண்ணு போடுவோம் காது குத்துவாங்க நெத்தி சுடின்னு ஒண்ணு வைப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா அதுவும் திருமணம் ஆன பெண்ணாக இருந்தால் தான் காலில் மெட்டி அணிவாங்க மிஞ்சின்னு அதுக்கு தமிழ்ல பேர் கொலுசு போட்டோம் ஏன் தெரியுமா இது எல்லாம் வர்ம புள்ளிகள் வருமான்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க திருமூலருடைய வர்ம கலையில பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட் அதை தொடணும் அப்படிங்கறதுக்காக அன்னைக்கு வச்சாங்க ஆனா அன்னைக்கு ஒரு பொண்ணை பார்க்கேன் இந்த கையில போட வேண்டிய வளைய வளையல் இருக்குல்ல அதை காதல போட்டிருக்கு உங்கள் கல்லூரி மாணவி இதோ வருகிறார் வாங்க ஐம்பத்தி ஆறு எழுத்துக்களை கொண்ட மலையாள மக்களை நான் வணங்குகிறேன் ஐம்பத்தி இரண்டு எழுத்துக்களை கொண்ட தெலுங்கு மக்களையும் நான் வணங்குகிறேன் ஐம்பது எழுத்துக்களை கொண்ட கன்னட மக்களையும் நான் வணங்குகிறேன் நாற்பத்தி எட்டு எழுத்துக்களை கொண்ட ஹிந்தி மக்களையும் நான் வணங்குகிறேன் முப்பத்தி ஆறு எழுத்துக்களை கொண்ட மராத்திய மக்களையும் நான் வணங்குகிறேன் இருபத்தாறு எழுத்துக்களை கொண்ட ஆங்கிலேயர்களையும் நான் வணங்குகிறேன் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்களை கொண்ட தமிழனை மட்டும் வேண்டும் <laughs> தஞ்சை 
தஞ்சை பெரிய கோயில்ல சொன்னா எத்தனை பேர் உற்சாகம் ஆவறாங்க அதுல இருந்து தெரியலையா தமிழ் தமிழர்களிடத்தில் தமிழ் உணர்வு ஓங்கி கொண்டே இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு அதை விட ஒரு பெரிய பெருமை என்ன தெரியுமாமா அந்த தஞ்சை பெருவுடையார் கோயில போய் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய கோபுரத்துல புத்தருடைய சிலைகள் இருக்கு நம்மளுக்கு அதுக்குள்ள வதந்தியை கிளப்பிடுவானுங்கல்ல இது புத்தர் கோயில் ஒரு காலத்துக்கு முன்னாடி புத்தர் இருந்தாரு அப்படின்னு வதந்தியை கிளப்பிட்டாங்க ஆனா ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து ஒரு உண்மையை சொல்றாங்க என்ன தெரியுமா அந்த காலத்துல புத்த மதம் கடற்கரை ஓரங்களில் செழிக்க துவங்கிய நேரம் ராஜராஜ சோழன் நம்முடைய தமிழ் சிற்பிகளை வச்சு அந்த கோயில கெட்டும் போது புத்த சிற்பிகளையும் அந்த பணியில் அமர்த்துறான் புத்த சிற்பிகள்கிட்ட ஒரு பழக்கம் உண்டு ஒரு சிலை செய்யறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல புத்தருக்கு சிலை செஞ்சுட்டு தான் அடுத்த சிலையை செய்வாங்க அப்படி அவங்க புத்தருக்கு சிலையை செஞ்சுட்டு சிவபெருமான் கோயிலில் வந்து இந்த வேலையை செய்யறாங்க இந்த ராஜராஜ சோழன் பார்க்குறான் பார்த்துட்டு அவர்களுடைய புத்தர் சிலையும் நம்முடைய கோயிலில் இருக்கட்டும் என்று நிலைநிறுத்தி இருக்கிறான் என்றால் நம்முடைய தமிழன் எந்த அளவுக்கு ஒரு மத சார்பற்றவனாக அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்கிறான் என்பதை நாம் பெருமையோடு நினைத்து பார்க்க வேண்டாமா அமெரிக்காவிடத்தை <laughs> உலகமே வல்லரசான அமெரிக்கா விடத்துல பிச்சை எடுத்துக் கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் அந்த வல்லரசு தேசத்திற்கே ஒரு பிச்சையை தந்தது நம்முடைய தமிழ்நாடு சுந்தர் பிச்சையை தந்தது என்பது எவ்வளவு பெருமை தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா தரணி எங்கும் வெல்லடா என்று கூறி பேச வாய்ப்பளித்த கேப்டன் டிவிக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருவாசகம் என்பது ஒரு தேன் தேன் எத்தனை ஆண்டு ஆனாலும் கெட்டு போகாது தேன் அதோடு எந்த பொருளை சேர்த்தாலும் கெட்டு போகவும் விடாது இல்லையா திருவாசகம் என்பது ஒரு தேன் தேன் என்றால் பல மலர்களில் இருந்து தானே அந்த வண்டு கொண்டு வரும் அப்படி என்றால் திருவாசகம் ஒரு கலப்பட தேனா என்று நீங்கள் கேட்கலாம் திருவாசகம் ஒரு கலப்பட தேனாக ஆகிவிட கூடாது என்பதனால் தான் வாதவூர் வண்டு திருவாதவூர் வண்டு சிவபெருமான் என்ற ஒற்றை திருவடி கமலத்தில் இருந்து மட்டும் எடுத்த தேன் அது திருவாசகத்தேன் திருவாசகத்துக்கு உருகார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார் வெள்ளக்கார வாரா சார் அவனுடைய கிறிஸ்துவ மதத்தை பரப்பணும் வாரா வந்த பாதிரியார்கள் எல்லாம் மத மாற்ற முடியாமல் தமிழ் அவர்கள் மனதையே மாற்றியது என்பதுதானே வரலாறு இதுக்கெல்லாம் மதிப்பு தெரிவித்து பேசணும் கோவை கோமகன் ஐயா அவர்களை உங்களது கைத்தட்டலோடு வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் தமிழ்தான் எங்கள் உயிர் தமிழ்தான் எங்கள் மூச்சு தமிழ்தான் எங்கள் பேச்சு அப்படி இருந்தாலும் இன்று தமிழின் நிலையை பற்றி நாம் உணர வேண்டும் அது எப்படி இருக்கிறது அதை எப்படி சீர்படுத்த வேண்டும் ஆம் பல பட்டங்கள் பெற்றாலும் தமிழை படிக்காதவன் தற்குறிதான் ஊருக்கெல்லாம் உலகுக்கெல்லாம் பாருக்குள்ளேயே சிறந்த மொழியாக இருந்த தமிழ் மொழி இன்று தமிழனால் தமிழகத்தில் ஒரு நல்லபடியாக பேசவில்லையே உலகமெல்லாம் பேசுகிறது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த தமிழர்கள் பனிரெண்டு கோழியும் அவர்களுக்கு நான் தலை வணங்குகிறேன் தமிழகத்தை தவிர மற்ற நாடுகளில் உள்ள தமிழர்கள் எல்லாம் தமிழை வணங்கி வணங்கி வாழ்த்துகின்றனர் ஆனால் தமிழகத்தில் இதை நாம் மனசுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் கூட சொல்ல வேண்டியது இருக்கிறது நாம் தமிழை பயன்படுத்துகிறோமா இன்று தமிழ் வீட்டில் இல்லை அலுவலகத்தில் இல்லை நீதிமன்றத்தில் இல்லை கல்லூரியில் இல்லை வேறு எங்குமே இல்லை எங்கு ஹோட்டலில் போனாலும் ஹோட்டல் என்றுதான் சொல்ல வருகிறது உணவருந்த சென்றாலும் அங்கேயும் தமிழ் இல்லை எல்லா இடத்திலுமே அதாவது உண்மைதாங்க ஐயா அதாவது இந்த தமிழ் நூல்களை எல்லாம் தீயில போட்டாங்களாம் அழியாம எதிர்த்து வந்துச்சான் தண்ணியில போட்டாங்களாம் அடிச்சுட்டு வராம போச்சான் அப்படி நீரிலும் நெருப்பிலும் அழியாமல் இருந்த தமிழ் அதிசயம் இல்லை உதித்து நாராயணன் ஒருத்தன் பாடுறான் சார் வடநாட்டில இருந்து ஒரு சிங்கர் என்னைய கேட்டா அவன் உதிக்காம இருந்திருக்கலாம் என்ன பாட்டு பாடுறான் அவன் எழுதின ஒரு பாட்டு ஒரு பாட்டு சார் பெரியமா பொண்ணை ரசிக்கலாம் தப்பில்லை 
பெரியம்மா பொண்ண ரசிக்கலாம் தப்பு இல்லையா நம்ம ஊர்ல கேட்டா பிரச்சனை ஆகுமே பாட்டு பக்கம் வாங்கி பார்த்தா அந்த கவிஞர் என்ன எழுதியிருக்காரு பிரியமான பொண்ணை ரசிக்கலாம்னு எழுதியிருக்காரு தமிழை வந்து மேலே கொண்டு போங்கள் உலகறிய செய்யுங்கள் தமிழில் இருக்கும் நூலை படியுங்கள் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் காலையில முழுக்க நம்முடைய காலையில எஞ்சோனே நம்முடைய மைண்ட் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் தாட்டு தர்மம் நீதி நேர்மை உண்மை அப்படின்னு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேலைக்கு வந்த உடனே எதுக்கு வரோம் வேலைக்கு பொருள் தேட தானே வரும் வேலை செய்யறோமா இல்லையா ஆறு மணி வரைக்கும் வேலை பார்க்குறோமா இல்லையா ஏன் வேலை பார்க்குறோம் பொருள் நம்ம மைண்டு ஃபுல்லா மணி மைண்டா இருக்கும் எப்போதுமே ஆறு மணிக்கு மேல நம்ம சிட்டின் பத்துல நாட்டம் கூட எல்லாம் மாறிடுவோம் அதனாலதான் பகல் முழுக்க காலையில் முழுக்க அறம் அதன் பிறகு பொருள் அதன் பிறகு இன்பம் அதனால்தான் திருவள்ளுவன் கூட அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் என்று தமிழ் வாழ்க்கையை மூன்றாக பிரித்து தந்தார் என்பதுதான் உண்மை அன்னைக்கு இருந்த வீடுகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முற்றம் வைத்த வீடுகள் இருக்கும் பாத்திருக்கீங்களா முற்றம்னா என்னென்ன இந்த தலைமுறைக்கு தெரியாது நாலு பக்கமும் க்ளோஸ்ல இருக்கும் நடுவில் மட்டும் ஒரு ஓபனிங் மாதிரி இருக்கும் செட்டிநாடு வீடுகள் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா அதுக்கு பேர் தான் முற்றம்னு பேர் அந்த முற்றம் வழியா சூரிய வெளிச்சம் உள்ள வரும் முற்றம் வழியா மழை உள்ள வரும் முற்றம் வழியா காற்று உள்ள வரும் முற்றம் வழியா ஆகாசமே நமக்கு தெரியும் மண் தர அங்க இருக்கும் பஞ்சபூதமும் ஒன்று சேரக்கூடிய இடம் எதுனா முற்றம் ஆகவே தமிழ் உணர்வு பொங்கவில்லை மங்கி கொண்டுதான் இருக்கிறது என்பதையே இந்த பட்டிமன்றத்தை தீர்ப்பாக வழங்கி உங்களிடமிருந்து விடைபெற வேண்டும் என்று இவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள் கடலுக்கு கப்பல்ல பயணம் போகும்போது தேவாங்குன்னு ஒரு குரங்கு பார்த்திருக்கீங்களா என்னை பார்க்க கூடாது நீங்க தேவாங்குன்னு ஒரு குரங்கு அந்த குரங்கு கூட்டு போவான் சார் குரங்கு வகையில உள்ளதுதான் அந்த தேவாங்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அது எப்போது வடக்க பார்க்க தான் உட்காந்துருக்கும் நீங்க எந்த திசையை பார்க்க திருப்பி விட்டாலும் வடக்க பார்க்க உட்காந்துருக்கும் அந்த தேவாங்கை வைத்து கொண்டுதான் அவன் எந்த திசை என்பதை தெரிந்து கொண்டவன் தமிழன் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெல்லிக்கனிக்கு சிறப்பு என்ன தெரியுமா உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி ஏன் தெரியுமா சொல்றோம் அந்த நெல்லிக்காயை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் வெளியில கோடு இருக்கும் வெளியில எங்க கோடு இருக்கோ அதே இடத்துல உள்ள அந்த விதை இருக்கு பாருங்க கொட்டை அதுலயும் கோடு இருக்கும் உள்ளே என்ன இருக்கிறது என்பதை வெளியில் காட்டக்கூடிய ஒரே கனி நம்முடைய நெல்லிக்கனி அதனால்தான் தமிழன் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல என்று பழமொழியை வைத்தான் என்றால் ஒருத்தர் நட மாதிரி ஒருத்தர் நட கிடையாது தெரியுமா இங்க இருக்கிற அத்தனை பேரையும் நடக்க விடுங்க ஒருத்தர் நட மாதிரி ஒருத்தர் நட கிடையாது ஒன்னு ஒன்னு யூனிக்னஸ் தனித்தன்மை வாய்ந்தது அதனாலதான் எழுத்தாளர்களுடைய எழுத்து நம்ம என்ன சொல்றோம் எழுத்து நடை என்று ஒப்பிடுகிறோம் ஆனா அந்த கீழ்ச நம்ம என்னைக்கு அணி ஆரம்பிச்சோமோ அன்னையில இருந்தா நமக்கு முதுகு தண்டு விட பிரச்சனையே ஆரம்பிச்சுது என்னைக்கு வெத்தலை போடுற பழக்கத்தை நம்ம விட்டோமோ அன்னையில இருந்தா நமக்கு மூட்டு வெளி எலும்பு பிரச்சனை எல்லாம் நமக்கு ஆரம்பிச்சுது மடி கனத்த பசுக்கள் பால் சொறிவதை போல இந்த மண்ணிலே ஞான பாலை சொறிந்த பாசுர தமிழர்கள் ஆழ்வார்கள் என்பதை நாம் மறந்து விட முடியாது நந்தனை போல ஒரு பார்ப்பன் இந்த நானிலம் எங்கும் இல்லை என்று எழுதினார் பாரதியார் பஞ்சம குளத்தில் பிறந்த பாணனை திருப்பான் ஆழ்வாராக்கி லோக சலங்க முனிவரின் தோளின் மீது ஏற்றி திருவரங்கத்தின் கருவறைக்கு அழைத்து வந்தது வைணவம் சமய காழ்ப்புணர்ச்சி இருந்த காலத்தில் கூட அந்த சமய குரவர்களிடத்தில் எவ்வளவு ஒற்றுமை அன்றைக்கு இருந்தது என்று நினைத்து பார்க்கிற போது உண்மையிலேயே தமிழ் மங்கவில்லை ஒரு நாளும் அது மங்காது அது ஆண்டுதோறும் தலைத்து பொங்கிக் கொண்டேதான் இருக்கும் என்பதையே இந்த பொங்கலில் தீர்ப்பாக தந்து உங்களிடமிருந்து விடைபெற வேண்டும் என்று இவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள் நீங்கள் இலக்கிய தமிழை பேசாவிட்டாலும் பரவாயில்லை என்ற அளவு தமிழில் பேசினாலே நிச்சயம் தமிழ் வளர்ந்து ஓங்கும் ஒன்றை சொல்கிறேன் தங்கம் சாதிக்காததை சங்கம் சாதிக்கும் சாப்பாடு முக்கியமா சங்கம் முக்கியமா இப்ப உங்களுக்கு சாப்பாடு முக்கியம் ஆனால் உலகத்தில் தமிழ் சங்கங்கள் என்று இருக்கிற வரைக்கும் நிச்சயமாக தமிழ் மொழி மென்மேலும் பொங்கும் என்பதையே பொங்குகிற இந்த பொங்கல் திருநாளில் தீர்ப்பாக வழங்கி அறுவடை செய்கிற மாதத்துக்கு கூட மண்ணிலிருந்து பயிர்களை பிரித்து அறுவடை செய்கிற மாதத்துக்கு கூட தை 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 என்று இணைக்கிற வகையிலே நம்பிக்கையோடு பெயர் வைத்தவன் நம்முடைய தமிழன் என்பதால் அந்த நம்பிக்கையோடு நடைபெறுவோம் எட்டு திக்கிலும் தமிழ் மொழியை பரப்புவோம் என்று கூறி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Oh